Hii ni historia ya alivyoishi Jaramogi Odinga, naibu rais wa kwanza nchini Kenya na baba wa siasa za upinzani nchini humo. Jaramogi Odinga Odinga alizaliwa mnamo mwezi Oktoba 1911 katika kijiji kilichoitwa Nyamira Kango huko Bondo kaunti ya Siaya. Wazazi wake walikuwa mzee Odinga Raila na mama Opondo Nyarnyagolo. Katika tawasifu yake, Jaramogi anaeleza umaskini uliokuwa nao babu yake aliyeitwa mzee Raila. Anasema kwamba mzee Raila alipokosa mifugo ya kulipa mahari apate mke aliishia kuoa mjani aliyeitwa Omindo. Pamoja walizaa watoto sita wa kiume, mwanao kitinda mimba Ajuma ndiye aliyemuua mamake Jaramogi. Kwa bahati mbaya Ajuma akafa na kwa mila za wajaluo Odinga kaka yake Ajuma akamridhi mama Jaramogi kama mke wa tatu. Basi ikawa Odinga ndiye alimzaa Jaramogi Oginga Odinga, babake Raila Amolo Odinga, waziri mkuu wa Kenya wa pili. Licha ya umaskini wa babu yake mzee Raila, Jaramogi Odinga alizaliwa na kulelewa katika familia iliyokuwa sawa na ile ya kitajiri. Mjomba wake Omuodo Alogo alikuwa jaduo mdala ama chifu wa kijiji ambaye alitatua migogoro yote eneo hilo lenye nyumba zilizofikia 20. Jaramogi alijifunza hulka ya kuwajali umaskini kutoka kwa mjomba huyo ambaye katika bala njaa ya 1918 angemchukua Jaramogi usiku na kumwamrisha akawie familia maskini na faka bila wanakijiji wengine kuona. Umudu wa logo alipoulizwa kuwa chifu wa mkoloni alikataa akisema hakupendezwa kufuata amri za mzungu kama mtoto. Maadili haya ya mjomba wake yangeishia kumuinua sana Jaramogi lakini pia yangemtenganisha na viongozi wenzake baadaye katika miaka ya sitini. Sawa na babake Odinga, wajomba zake Jaramogi walikuwa viongozi thabiti na walioona mbele na ambao walimpa kijana huyo mfano bora wa maisha. Mwaka mmoja kakaki wa Kambo aliyeitwa Abisai Ajwang alirudi Sakwa kutoka Nairobi na akawa anamfundisha kijana Jaramogi kusoma na kuandika. Mwaka mmoja baadaye Jaramogi Oginga Odinga alianza elimu yake ya msingi katika shule ya msingi ya Maranda Primary School alipokuwa na miaka kumi na mitatu. Kwa ushahidi wake mwenyewe ilichukua nguvu na vitisho vya baba yake kumlazimisha akae darasani. Darasani alikuwa gwiji wa hisabati licha ya kuwa hakupenda kutumia mbinu za mwalimu wake kupata jibu. Tabia yake hiyo ya kumkosoa mwalimu bila uoga ilimtia mashakani mara nyingi. Baada ya hapo, Jaramogi alijiunga na shule ya upili ya Maseno ambayo wakati huo ilikuwa chini ya mwalimu mkuu maarufu aliyeitwa Francis Kari. Jaramogi alizuru Maseno kwa mara ya kwanza mwaka 1927 wakati akienda kuandika mtihani wa kuingia lakini mara yake ya kwanza kufika shuleni humo alichokiona kikamfanya kugeuka na kurudi alikotoka Jaramogi alisafiri kilomita 35 kwa miguu kufikia Maseno na alipofika hakupendezwa na jinsi walimu waliwadhalilisha wanafunzi wala chakula kilichokuwa kinapakuliwa wanafunzi zaidi kijana Jaramogi alishangaa pale umri wake uliporekodiwa kama miaka kumi licha ya kuwa alikuwa na miaka kumi na sita. Yote haya anasimulia mwenyewe katika kitabu chake cha tawasifu kinachoitwa Noti yetu Uhuru na kilichochapishwa baada yake kufurushwa kanu 1967. Jaramogi hakupendezwa na hali maseno haswa alipogundua kuwa alitajika kulipa shilingi sitini kama karo ya kujiunga na shule hiyo. Haukupita muda akatoroka maseno na kurudi alikotoka bali hakuenda nyumbani kwao alikaa mafichoni kwa mwaka mzima lakini siri ya alikoenda ikaishia kufichuka ikatokea kuwa shadra kosewe jamaa aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya maranda wakati huo na aliyemfundisha jaramogi alimtafuta jaramogi na kambeba hadi shuleni maseno kwa lazima mwanzo mwalimu shadra kosewe alipobaini kuwa kijana jaramogi hakupenda shule ya maseno alimtafuta kasisi aliyeitwa Akdikon Owen akimtaka msemee kwa Francis Kari ili ampe kijana huyo barua ya mapendekezo yani recommendation letter barua ya Owen ambaye alikuwa Akdikon wa chocha juu ingemsaidia jaramogi kuajiriwa katika ofisi ya posta kama karani wa aina yake hata hivyo Owen alipoenda kumuona mwalimu Edward Kari Francis wa Maseno School Francis akasisitiza kijana huyo arudi shuleni aendeleze masomo badala ya kuajiriwa. Basi Jaramogi akarudi Maseno shingo upande licha ya kuwa chakula na walimu wa hapo walimchukiza zaidi. Haukupita mwaka Jaramogi akatoroka Maseno tena pamoja na mwenzake mmoja na wakaelekea jijini Kisumu kutafuta ajira. Safari yao haikufika mbali kwani Kari Francis alipojulishwa Jaramogi na mtoro mwenzake walishikwa na kurudishwa shuleni mara moja. Alipoulizwa nini sababu ya kutoroka shule, 
jana moja akasingizia kukosa karo ya shilingi sitini iliyohitajika kwa kila mwanafunzi. Hili lilimfanya Franciscari kutafuta shilingi ishirini na kumlipia huku akiwataka wazazi wake kijana huyo mtoro kutafuta hela zilizobaki. Katika tawasifu yake, Jaramogi anasema kuwa mama yake mwalimu Kari Francis ndiye aliyeombwa na kutoa shilingi hizo ishirini. Isitoshe, Kari Francis na mwalimu mwingine walifanya mpango na kumtafutia Jaramogi kibarua kama msaidizi wa nyumbani wakati akiwa hapo Maseno. Kazi hiyo ya ujakazi ilimpa mshahara wa shilingi sita mshahara aliyotumia kujaza karo yake ya shuleni. Basi Jaramogi Oginga Odinga akasalia Maseno na kuendeleza masomo yake akipata hizo na kupewa majina ya Kikristo ya Adonija Adonai. Majina hayo hayakumpendeza Jaramogi na baadaye aliacha kuyatumia kabisa na akasalia kujulikana kama Ajuma Oginga Odinga. Jaramogi ni jina la uongozi aliloanza kutumia baadaye. Uhusiano wa Jaramogi na mwalimu Francis Kari ulikuwa wa kushangaza. Licha ya Francis Kari kumtambua Jaramogi kama mwanafunzi shupavu, mwanafunzi huyo alikuwa mwenye msimamo thabiti sana. Na mara nyingi wawili hao walikosana. Jaramogi alipokosa kutii sheria za shule zingine ambazo aliweka Kari kuwanyanyasa wanafunzi weusi. Wakati mmoja Kari Francis alimshika Jaramogi akiiba mali ya shule kupeleka nyumbani. Ilikuwa mwisho wa muhula na wanafunzi wa Maseno walikuwa wanaenda likizo ya nyumbani. Jaramogi alikuwa ameshakubali Maseno na hata akachaguliwa na Kari Francis kuwa naibu kiranja wa shule nzima, yani assistant captain. Moja ya majukumu yake Jaramogi ilikuwa kusimamia chakula cha wanafunzi wenzake. Basi siku hiyo Jaramogi ambaye wakati huyo aliitwa Donija, alijitia kukagua mahala ya shule na akaingia katika chumba kimoja cha kuhifadhi chakula ambapo wapishi waliweka mafuta ya taa. Bila kuchelewa, kiranja huyo alichukua kichupa na kumimina mafuta hayo akinuia kuyabeba nyumbani kwao siku hiyo. Katika maandishi ya baadaye kuhusu kisa hiki, Jaramogi anasema alitaka kutumia mafuta haya kusoma usiku nyumbani wakati akiwa kipindi cha likizo. Alikuwa ameanza safari ya nyumbani na mafuta yake pale mwalimu Kari Francis alipomuona huku amebeba kichupa na mara moja akamshuku kiranja huyo alimsimamisha na akaanza kumhoji kuhusu alichokibeba kwa chupa. Msako mfupi ulifichua mafuta taa na Francis Kari akapandwa na Mori. Kari Francis alifoka kwa sauti kwa Jaramogi alikuwa amefanya wizi mkubwa na kamhaidi kumwadhibu kwa mara moja. I am going to arrest you and take you back to school for punishment. Nitakutia baroni na nikurejeshe shuleni upate adhabu. Alimjulisha Jaramogi huku povu karibu linamtoka kwa hasira. Licha ya uhusiano wake wa kipekee na Jaramogi Oginga Odinga Kari Francis alijulikana kwa sifa yake ya kuadharau Afrika mara kwa mara wengi waliosoma na hata kufundisha shuleni kwake. Bila kuchelewa alikatiza safari ya Jaramogi na kumrudisha shuleni Maseno ambapo alimcharaza viboko vinne na kumwamuru asalie shuleni kwa siku tano zaidi kama adhabu ya kuiba mafuta taa. Hiki kikiwa kisa cha kipekee kati ya wawili hao. Awali mwaka huo Jaramogi alikuwa amerumbana tena na mwalimu huyo mkuu kwa kusahau majukumu yake. Kama kiranja aliyesimamia chakula cha wanafunzi, Jaramogi Odinga alikuwa amesahau kupiga ripoti kwa walimu kwa chakula kilikuwa kimeisha katika magala ya shule. Siku hiyo wapishi walishtukia hakuna chakula cha kuwapikia wanafunzi na wanafunzi hao ambao wote walikuwa wavulana wakalazimika kulala njaa. Kiranja Adoni cha Jaramogi alijikuta mashakani siku iliyofuata katika ofisi ya Kari Francis. Hatimaye Jaramogi alikamilisha elimu yake shuleni Maseno na akakaribia kukalia mtihani wake wa kuhitimu pamoja na wenzake sita. Huu ulikuwa mwaka wa elfu moja kenda mia thelathini na nne, yani 1934. Alipo karibia kukalia mtihani wake wa mwisho, mzungu Kari Francis alimtaka Jaramogi kusalia shuleni Maseno kama mwalimu baada ya kumaliza. Jaramogi hakutaka hivyo, badala yake alitaka kuondoka Maseno kuendeleza masomo yake kwingine kitu ambacho Kari Francis alikataa kusikia kabisa Jaramogi alipoendelea kutetea msimamo wake na kukataa kufunza Maseno baada ya hapo mwalimu huyo akapandwa na hasira kwani hakuzoea wa Afrika kukaidi amri zake alitishia kumfurusha kijana huyo kabla ya mtihani wa mwisho lakini Jaramogi hakutishika Kari Francis alishtukia Donito Jaramogi amefungasha virago vyake na akatoka Maseno kuelekea nyumbani kwao kilomita 35. Hakufika mbali kwani alipojulishwa mwalimu huyo mkuu alilitia gari lake moto mara moja na kumfuata upesi mwanafunzi wake. Alipata barabarani na akamrai arudi naye shuleni huku akiahidi kulipa wazo swala la masomo yake Adonija Ajuma Oginga Odinga Jaramogi. Licha ya hilo Waliporudi Maseno, Jaramogi alipewa kichapo cha adhabu kwa kuondoka shuleni bila idhini. 
Hivyo ndivyo ilikuja kuwa kwamba badala ya kuendelea kuwa mwalimu Maseno alipokamilisha 1934 kijana Jaramogi Uginga kutoka Nyamira Kango aliishia kujiunga na Alliance Boys School Kikuyu ambapo alisoma hadi 1936. Huko shuleni Alliance aliishia kuwa gwiji wa somo la hisabati na mara nyingi akaulizwa kuwafundisha wanafunzi wenzake darasani. Huko Alliance aliruhusiwa kulima viazi, mahindi na mbaazi katika shamba la shule kama njia ya kupata pesa ya karo. Uhusiano wake na mwalimu Kari Francis uliendelea kunawiri na basi lipofika 1937 Jaramogi akajikuta anahitaji tena usaidizi wa mzungu huyo. Alialikwa na chuo cha Makerere University College huko Uganda kusomea walimu. Francis Kare ambaye aliona umuhimu sana wa walimu wa Afrika katika koloni ya Kenya wakati huo alitaka sana kijana Jaramogi asomee walimu Makerere. Hii nilicha kwa Jaramogi wakati wote mtundu na mkaidi wa sheria alionyesha hadi kubwa ya kuwa kiongozi wa watu wake sawa na babu wake wa zamani aliyeongoza wajaluo kutoka mto Nile chifu Ramogi Ajwang safari hii alimpa Jaramogi mkopo wa shilingi 180 kiwango cha hela alizohitaji kuanza masomo makerere mkopo huo ulitolewa kwa hadi kuwa Jaramogi angeulipa kwa kurudi kufundisha maseno baada ya kuhitimu na shahada ya diploma in education huko Uganda. Huko Makerere wanafunzi wote walihitajika kuvaa sare rasmi wakati huo. Jaramogi alisimulia kuwa sare hizo zilitengenezwa na wafungwa na baadhi ya wasomi waliishia kuzipeleka tena kwa fundi zishonwe vyema ziwatoshelewe upya. Kila msomi alipokea sare mbili kila mwaka na Jaramogi akaamua kuvaa sare moja na kuweka ya pili kama akiba. Huko Uganda, Jaramogi akaingilia kuhubiri licha kuwa hakuwa mfuasi wa ndani wa dini ya Kikristo. Anakumbuka wakati mmoja akimhubiria kabaka wa ufalme wa Buganda na malkia wake kama mwinjilisti mwanafunzi. Katika mwaka wake wa mwisho kama mwanafunzi Makerere, mwalimu Kari Francis akamwandikia barua akimwalikia. Akimwalika arejea Maseno mara moja kama mwalimu. Alihitimu kutoka Makerere 1939 na akarudi kufundisha Maseno kama alivyomwahidi mwalimu Kari Francis. Kwa mara nyingine kama mwalimu, Jaramogi alijikuta na lumbana na Kari Francis. Licha ya kuwa karibu sana na Waafrika aliokuwa nao Maseno, Kari Francis alifuata sheria za kikoloni nyingi zenye ubaguzi dhidi ya Waafrika. Chini ya sheria hizo, walimu wa Afrika kama Jaramogi walitarajiwa kuvalia sare kama wanafunzi wao. Zaidi walimu weusi kama Jaramogi walihitaji kusimamiwa na mwalimu mzungu kila walipofundisha ili wasifundishe visivyo. Wakoloni waliamini wa Afrika walikosa akili za kufundisha elimu ya juu. Isitoshe, walimu waliokuwa hawajaoa hawakuruhusiwa kuleta wanawake walikoishi. Jaramogi alishia kuzivunja sheria zote hizo na kushinikiza ziondolewe kabisa. Kwanza alikataa kuvaa kaptura na soksi za kijani alizotakiwa kuvaa na badala yake akawa na vasuti alizoshonewa wakati akitoka Makerere. Haya haya kumfurahisha mwalimu mkuu lakini Jaramogi na wenzake wakashinikiza hadi sheria hizo zikaondolewa. Katika mwaka wake wa mwisho Maseno Mission School akawa amepeleka wanafunzi wake michezoni katika eneo la Migwena ambapo aliona msichana mmoja ambaye alimpendeza. Jaramogi hakusema naye dada huyo siku hiyo lakini kwa bahati nasibu wakakutana naye tena siku chache baadaye. Dada huyo aliitwa Mary na alikuwa mwanawe chifu Odima wa Alego. Mara moja Jaramogi alizuru chifu huyo na kumchukua Mary kama mkewe wa kwanza. Katika safari ya ndoa yao, Jaramogi anasimulia kuwa mizozo ilitokea kati yake na mkewe huyo na wakati mmoja Mary aliwahi kutorokea nyumbani kwa babake kwa miezi sita wakati wakiwa na mtoto mmoja, Seneta Oburu Odinga. Pamoja Jaramogi na Mary ya Juma wakazaa wanao tisa ambao ni Oburu, Raila, marehemu Agola, Wenwa, Berila Chieng, Rutha Thiambo, marehemu Odima, Shadra Kosewe na Eriko Thiambo. Baadaye Jaramogi alioa wengine wane na idadi jumla ya wanawe ikawa saba. Wake zake wengine walikuwa Gaudensia Dea, Nyaru Yoma, Betty Rosa Adongo na Susan Agik. Ilipofika wakati wa kubatiza wanawe watatu wa kiume, Jaramogi alikataa kuwapa majina ya Kikristo na akasisitiza waito majina ya Kiafrika. Hili lilipelekea kasisi aliyehusika kukataa kubatiza kabisa. Licha ya malalamishi ya mkewe, Jaramogi akashikilia msimamo mpaka akapata kasisi aliyewabatiza kwa majina hayo. Watatu hao wakaitwa Ngonga Molo Oburu, Raila Amolo Odinga, 
na Ngire Omodo wa Gola aliaga dunia mwaka wa 1983. Jaramogi aliondoka Maseno Mission School baada ya kumoa Mary Ajuma. Rafiki yake Walter Odede ambaye alishia kuwa baba mkwe wa Tom Joseph Mboya na babake Pamela Odede akamjulisha Jaramogi kuhusu nafasi ya kufundisha katika shule ya udaktari ya mifugo ya Maseno Veterinary School. Basi Jaramogi akaihama kambi na kaacha kufundisha Maseno Mission School licha ya mwalimu mkuu kumtishia angemripoti Nairobi iwapo angejiuzulu. Bidi yake kama mwalimu ilimfikisha kutauliwa kuwa mwalimu mkuu wa Veterinary School Maseno ambapo alihudumu kwa miaka minne. Jaramogi alijiuzulu walimu akaanza kampuni ya Luo Thrift and Trading Corporation. Kampuni hiyo ikapata mafanikio makubwa haswa kwa kweli jihusisha na muungano wa Luo Union ambao Jaramogi Odinga alihusika kutengeneza. Jaramogi na Kenyatta walikutana kwa mara ya kwanza 1952 wakati Jomo Kenyatta alipozuru eneo la Luoland ama Nyanza kabla ya kukamatwa kwake tarehe 20 mwezi Oktoba Jomo Kenyatta alikuwa katika harakati za kutafutia umaarufu chama cha Kenya Africa Union ambacho alijiunga nacho baada ya kurudi yani chama cha muungano wa Kenya wa Afrika wakati kikianza chama cha KEU kilikuwa na wanachama waliotoka kwa jamii ya mlima Kenya wengi wa Kikuyu na baadhi yao tu ndio walikuwa wa Meru ama wa Embu kushinikiza maslahi ya wengi wana KEU nyuma ya Jomo Kenyatta sasa walitaka kuhusisha jamii zingine katika muungano wao ili kupaza sauti kubwa zaidi kwa mkoloni hii sio kusema ni jamii mbili pekee yake zilikuwa katika juhudi za kutafuta uhuru na ardhi huko bonde la ufa almaarufu kama Rift Valley Province jamii kama Nandi ziliendelesha siasa za vyama vya mashinani yani grassroots parties sawa na wenzao huko pwani kati ya wamijikenda ambao katika miaka ya awali waliibua mashujaa kama mekatililiwa menza ambaye alipinga vikali ujio wa wazungu wa koloni. Jamii ya Wajaluo ilikuwa moja ya jamii zilizokuwa na miungano mikubwa zaidi ya kisiasa kabla ya 1952. Kuanzia 1920s, Young Kavirondo Taxpayers Welfare Association ilianzisha harakati ya Wajaluo kupigana na ukoloni na kutetea uhuru na ardhi ya Wajaluo. Wakati Kenyatta akizuru Roland, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa chifu ama care wa Kijaluo, aliyekuwa na ushawishi mkubwa na aliyetetea uhuru wa wakenya asili katika eneo lake. Zaidi alitumia muungano wa Luo Union kuhausisha Wajaluo zaidi katika biashara za kisasa hasa kupitia kampuni yake ya Luo Thrift and Trading Corporation. Jaramogi ambaye alikuwa amesikia sifa za Kenyatta alimpokea vizuri na wakakubaliana kushirikiana dhidi ya serikali ya mkoloni. Wakati huo Jaramogi alikuwa pamoja na viongozi wengine wa maeneo hayo ikiwemo aliishia kuwa waziri wa utangazaji na mmoja wa Kapengura 6 Ramogi Achiengoneko ambaye alikuwa mwandani sana wa Jaramogi Uginga Odinga. Furaha yake Jaramogi kutembelewa na Kenyatta inaonyeshwa wazi katika barua aliyomtumia Jomo Kenyatta Nairobi muda mfupi tu baada ya Kenyatta kuondoka katika ziara yake hiyo ya Nyanza. Barua hiyo ilitoa shukrani kwa mzee Kenyatta ikimwahidi ushirikiano wa Jaramogi na viongozi wengine wa Wajaluo katika kuunganisha jamii za Wajaluo na Wakikuyu katika vita dhidi ya ukoloni. Kuja kwa Kenyatta Nyanza 1952 kuliwezeshwa na mkataba wa awali wa makubaliano uliofanyika mnamo 1923 na kuwezesha amani kati ya jamii hizo mbili na uliwezeshwa na mwanasiasa Mkikuyu aliyeitwa James Bota. Bwana Bota alifanikiwa kuunganisha viongozi wa Kijaluo na wa Kikuyu jamii zilizoishi kwa uasa mwambali bila kushirikiana. Bota aliamini kuwa kuunganisha jamii hizo mbili kungesaidia vikubwa kufukuza mkoloni aondoke Kenya kwani Wajaluo na Wakikuyu walikuwa na nguvu za kijamii zaidi wote walitukizwa na kukaliwa na wageni weupe kutoka Europa. Baada ya mkataba wa 1923, Wajaluo walishirikiana na Wakikuyu katika hafla nyingi za kisiasa na vyama vya wafanyikazi, lakini uzito wa tofauti zao haukuisha bali ulisalia. Jaramogi Oginga Odinga alikuwa mtu tajiri na mwenye akili nyingi na alielewa umuhimu wa watu wa ziwani kuungana na wale wa mlimani na wengine kama wangetaka kufaulu kama wa Afrika katika vita vya uhuru. Kenyatta naye alitaka sana kuwa kiongozi mwenye ushawishi wa kitaifa na mwanasiasa aliyestahili kuwa rais iwapo Kenya ingepata uhuru. Kenyatta alikuwa mwanasiasa shupavu aliyetumia mbinu za wazungu dhidi yao. Mwakani 1947 Uingereza ilikuwa imeipa uhuru India koloni yake kubwa zaidi 
iliyotawala kwa miaka mbili kwa wasomi kama Kenyatta uwezekano wa Kenya huru ulionekana kuwa karibu sana katika wingu la mageuzi yaliyokuwa akifanyika duniani baada ya kuisha kwa vita vya pili vya dunia na kugundwa kwa umoja wa mataifa isitoshe Kenyatta sawa na Jaramogi Odinga alitaka kuwa na maslahi ya jamii yake ya wakikuyu yameshughulikiwa maslahi haya yalikuwa kurudishiwa mashamba na wazungu kuondoka kabisa. Kufikia 1960, wanasiasa wako nchini walitoka kwa jamii za Wajaluo, Wakikuyu, Wakalenjin, Wamijikenda na Wakamba. Kenyata alikuwa jela Kapenguria na Jaramogi Uginga Odinga aliongoza kundi la wanasiasa hao waliosisitiza Kenyata aachiliwe pamoja na Oneko, Karumba, Kagia, Ngei na Kubai. Mwakani 1960, Jaramogi Odinga aliongoza wenzake kama James Gishuru, Mwai Kibaki na Tom Boya kuunda chama cha Kenya African National Union yani KANU muungano wa kitaifa wa Kenya wa Afrika katika uchaguzi wa kitaifa uliofanyika mwisho wa mwezi Mei mwakani 1961 KANU ilishinda dhidi wa wapinzani wao kadu walioongozwa na Rodad Ngala na Daniel Moi ijapokuwa Kenya bado ilikuwa koloni chini ya gavana mzungu baada ya ushindi KANU iliulizwa iunde serikali na Jaramogi Odinga akuwe waziri mkuu wa kwanza wa Kenya Kenyata bado alikuwa amezuiliwa Kapenguria. Jaramogi alikataa na akasema ni Kenyata tu ambaye angechukua wadhifa huo wa Prime Minister. Katika kanda moja ya video kutoka 1961, Jaramogi Odinga anaonekana akiojiwa na mwanahabari mzungu na kuulizwa kwa nini hakuchukua uongozi kwani alionekana kujua siasa za kitaifa kumzidi Kenyata. Jaramogi anacheka na namjibu na kusema hapakuwa kati yao wanakanu aliyemzidi Kenyata kwa ujuzi na umahiri wa kisiasa na hivyo hata haikuwa hoja ya kujadili kati ya wanakanu iwapo angemsubiri Kenyata atoke. Jomo Kenyata aliachiliwa huru mwezi Agosti 1961 na akawa rais wa chama cha Kanu mwezi Oktoba baada ya Kenya kupata uhuru na hatimaye kuwa jamhuri mwezi Disemba 1964 ilianza kuwa bayana na wazi ni kitu gani kiliunganisha pamoja watu kama Mboya, Kenyata na Odinga na ni nini kingewafanya kuwa maadui wakubwa katika visa vilivyofuata miezi michache baada ya uhuru kwanza Kenyata na Jaramogi walikuwa na muonekano tofauti sana kuhusu jinsi wa Kenya wangejitawala baada ya jamhuri ya 1964 kabla kama watu 1952 Kenyata alihubiri injili ya wakikuyu kurudishiwa ardhi zao kubwa kubwa zilizokaliwa na wazungu Zaidi aliahidi jamii zingine huko bonde la Ufa na Magharibi kuwa wangepata ardhi tosha na kazi za kufanya chini ya uchumi mpya. Mzozo ulitokea pale alipobadilisha mwito wake baada ya 61 na kukubalia makaburi wazungu wauze ardhi zao walizozikalia badala ya kuacha igawanyo kwa Kenya asili waliokuwa bila ardhi. Jaramogi alitaka hivyo, alionelea ingekuwa vizuri kama mashamba yaliyofikia ekari milioni mbili katika maeneo mbalimbali ingigawanywa kati ya wakenya wengi maskini walioishi bila ardhi chini ya mzungu. Muonekano huu haukuwa wa Jaramogi Odinga peke yake, Atiengo Neko, waziri wa utalii na naibu waziri wa elimu Bildad Kagia, wote waliokuwa na Kenyata Kapenguria walitaka wazungu waondoke na ardhi igawanywe. Kilichofanyika ni baada ya kufanya mkutano peke yake na wakulima makaburu huko Naivasha, Kenyata alitangaza mpango wa willing buyer, willing seller na wazungu wakawa wanauza shamba zao kwa bei za juu kwa Waafrika waliokuwa na pesa. Wanunuzi wengi walikuwa matajiri ambao tayari walimiliki mashamba kwingine. Tom Boya, kipenzi cha Amerika katika serikali ya Kenyata, aliunga mkono uamuzi wa rais lakini aliamini hatimaye utajiri wa Kenya ungehitaji kugawanywa upya basi na Ibrahim Jaramogi akakubali shingo upande lakini utofauti wake wa mawazo haukufichuka kwa muda mrefu sio tu mboya peke yake aliyekuwa na uhusiano wa kitaifa ndani ya Kano Jaramogi Uginga Odinga alikuwa na uhusiano wa karibu na serikali ya kikomunisti ya Urusi wakati huo USSR kwa uhusiano huo na maoni yake ya kutaka ardhi ipatiwe wa Kenya maskini Jaramogi alionekana na wengi kuwa mwana komunisti na adui mkubwa wa wazungu wa Marekani na Uingereza. Wana CIA na serikali ya Marekani ikawa inampa michango na nafasi ya scholarship tomboya kama njia ya kumuinua juu ya Jaramogi Odinga kama kiongozi wa Wajaluo mwenye muonekano wa kitaifa. Kenyata alikuwa anazeeka na kuugua na wazungu walitaka kumzuia Jaramogi asimridhi kama rais wa pili wa Kenya. Jaramogi aliona mkono mzito wa mzungu ulivyoendelea kuzunguka serikali mpya ya Kanu na akahofia uhuru waliopigania wa Kenya ulikuwa uhuru gushi. Kenyata naye aliamini wa Kenya maskini walifaa kutia bidii kujisaidia chini ya uchumi huru wa kikapitalisti. Ujamaa uliopendelewa na Odinga, Kagia na wengine haukuvutia Kenyata na Mboya. 
basi vita vya kiuchumi vya Cold War kati ya wazungu wa magharibi na Russia pamoja na China vikapata mizizi Kenya. Wakati Tom Boya akipewa nafasi kupeleka mamia ya Kenya kusoma bure Marekani, Jaramogi naye akaanza mradi sawa kupeleka wa Kenya kusoma Urusi na Uchina. Kufikia 1965, wanafunzi waliofikia moja mia tisa walikuwa wamepata nafasi kusoma katika vyo vya mataifa ya kikomunisti kama Bulgaria, China, Urusi na mataifa mengine ya Yugoslavia. Wakati umradi wa scholarships wa Kijaramogi ulipoonekana kufikia hata kuupiku ule wa Tomboya wa Marekani kupitia CIA walianza kueneza uvumi kuhusu shughuli za Jaramogi Odinga huko Urusi na China na Czechoslovakia. Tetesi zikaanza kuibuka zikidai eti Jaramogi alituma wanafunzi kupewa mafunzo ya kijeshi kama njama ya kutengeneza jeshi la siri la kikomunisti kumpindu wa Kenyatta walioeneza tetesi hizo walidai Jaramogi Oginga Odinga alibanga kutumia jeshi hilo la siri kugeuza serikali ya Kenyatta na kugeuza Kenya kuwa taifa la kikomunisti ambapo mali yote yangemilikiwa na serikali madai kama haya hayakuwahi kutolewa dhidi ya mpango wa scholarships wa Tomboya. Swali la Kenya kupewa mafunzo ya kijeshi huko Urusi na mjini Wuhan huko China lilibuliwa wazi na naibu rais akajibu kuwa Kenyatta alijua kuhusu miradi yote ya masomo aliyokuwa anaiendesha. Hata hivyo wakati wanafunzi waliosoma nje walianza kuhitimu na kurudi nchini wale waliopelekwa na Jaramogi Odinga kusoma mashariki na Urusi walikosa nafasi za kazi serikalini. Waliosoma Marekani na Uingereza kama vile Hussein Obama na Wangari Madhai walipewa kazi kubwa kubwa serikalini. Baada ya 1964, Kenyatta alizidi kuwapa wakikuyu manufaa zaidi ya maendeleo ya serikali. Jaramogi Odinga na marafiki zake katika serikali ya Kenyatta walizidi kupokea hela nyingi kutoka mataifa ya kikomunisti kuendelesha shughuli zao za siri za kikomunisti. Kutumia ofisi yake kama naibu rais na pia waziri wa masuala ya nyumbani Home Affairs, Jaramogi alizidi kwa nyimo usingizi Uingereza na rafiki zao katika serikali ya Kenyatta. Ijapokuwa Kenyatta alihisi tofauti zake na Jaramogi zingeishia kuleta matatizo, alikataa kumsuta Odinga na badala yake kutuma Tomboya kumpiga vita baridi akihofia kupoteza ushawishi wake kati ya makabila zingine. Ijapokuwa katiba haikumpa uwezekano wa kuwa rais iwapo Kenyatta angeaga dunia, Jaramogi alikuwa mwanasiasa maarufu zaidi nchini Kenya baada tu ya Jomo Kenyatta. Achengo Neko na Jaramogi licha ya maoni yao tofauti walikuwa na uhusiano wa karibu na mzee Kenyatta. Hili likawapa wasiwasi watu kama Njonjo na Mboya waliokuwa marafiki wa Uingereza. Basi lipofika tarehe 4 Aprili 1965, siku chache tu baada ya gama pinto kuuawa. Charles Njonjo alimtembelea balozi wa Uingereza nchini Kenya aliyeitwa High Commissioner Malcolm McDonald. Kulingana na taarifa ya McDonald aliyoitoa baadaye, Njonjo alimwambia kuhusu njama ya Jaramogi Odinga na wenzake kugeuza serikali ya Kenyatta. Njonjo alisema eti naibu rais alikuwa na silaha nyingi na hatari kutoka China alizopanga kutumia kupindua serikali ya mzee Jomo Kenyatta. Kulingana na Charles Njonjo, njama hii ilipangiwa kutekelezwa tarehe mbili mwezi huo wa Aprili, lakini ilivichuka wakati wa kuchunguza kifo cha Pio Gamapinto ambaye alikuwa amepigwa risasi na kuuawa Februari 1965. Kufuatia onyo lake Charles Njonjo, serikali ya Uingereza ikatuma meli ya kijeshi iliyoitwa HMS Albion hadi bandarini Mombasa kumba Kenyatta usaidizi wa dharura iwapo Jaramogi Oginga angejaribu mapinduzi. Haikutosha kwani mapema tarehe nane baadhi ya viongozi waliohusishwa na Jaramogi Oginga Odinga walivamiwa na polisi nyumbani kwao. Kufikia tarehe kumi, ofisi ya Odinga pia ilikuwa imevamiwa. Majasusi wa Kiisraeli waliosaidia serikali katika operation hiyo walisema kuwa bunduki kubwa mia tano, mamia ya bunduki aina za pisto na risasi zilipatikana katika ofisi ya Odinga. Baadhi ya viongozi wa chini katika mrengo wa Jaramogi walikamatwa pia lakini Odinga mwenyewe hakuguso wakati huo. Kufikia leo hazipo rekodi nyingine kuyapa nguvu madai ya Njonjo kwamba Jaramogi alipanga kumpindua Kenyatta. Hata hivyo serikali ya Uingereza na ile ya Marekani ziliendelea kumnongoneza sikioni Jomo Kenyatta kuhusu hatari alioleta Jaramogi Odinga na kampeni yake ya ujamaa na kugawa mali ya Kenya upya yani redistribution politics. Isitoshe presha ya Uingereza ilimlazimisha Rais Jomo Kenyatta kukataa msaada wa silaha za kivita uliofika Kenya kutoka Urusi mnamo tarehe 14 Aprili 1965. 
kwa hofu ya kukadhabisha Waingereza waliokuwa maadui wa Urusi. Uhasama wa Jomo Kenyatta na Karamogi Uginga Odinga ulitochewa na hali ya kutoridhika iliyokuwepo dhidi ya serikali ya Kenya mpya. Huku umaarufu wa Kenyatta ukififia kutokana na wizi na ukabila uliokidhiri serikalini, ujumbe wa Karamogi Uginga Odinga wa kugawa utajiri ukazidi kupata umaarufu. Juhudi za wandani wanze Kenyatta kutenganisha Jaramogi na marafiki wake wa kimataifa hazikusaidia katika siasa za mashinani ambapo wengi wa viongozi wa Kanu walinungunikia uendeshaji mbaya wa serikali. Wakati wa kiangazi cha 1965, viongozi wa mashinani walidai waadhiriwa katika maeneo ya pwani na ukambani wapewe mashamba mara moja lakini madai hayo hayakusikika. Katika uchaguzi wa Kanu wa 1966 uliofanyika huko Limuru ulioitwa Limuru 1 baadaye, Tom Boya alisaidia Kenyatta kumpandua Jaramogi Oginga Odinga kama naibu rais na kiongozi wa Kanu. Katika kura ya mashinani ya Kanu mwaka huo, upande wa Kanu ulioongozwa na Kenyatta na Mboya uliiba kura na kushinda viti vingi muhimu. Katika kura ya kitaifa ya Kanu iliyofanyika huko Limuru 1966, Mboya alileta mswada uliotaka kuondoa kiti cha naibu rais wa Kanu kabisa, kiti ambacho alishikilia Jaramogi Odinga na badala yake kuweka manaibu nane wadogo kutoka mikoani. Kura hii haikutarajiwa na ilimshtua Jaramogi Odinga ambaye hakuwa amejulishwa kuihusu. Hata hivyo, wajumbe waliokuwa wamehongwa walipitisha mswada na kumngoa Jaramogi Uginga Odinga. Kati ya manaibu nane waliowekwa walikuwemo Mwai Kibaki na Daniel Moi. Muda mfupi baada ya Mboya na Kenyatta kumoibisha Limuru, Jaramogi alijiuzulu kutoka kwa ofisi ya naibu rais na akaondoka chama cha Kano kabisa. Oginga Odinga alianzisha chama chake cha Kenya People's Union pamoja na wenzake kama Bildad Kagia na aliyekuwa waziri wa Kenyatta Achieng Oneko. Wabunge waliohama Kano kuingia KPU walitakiwa na serikali kutafuta upya kura. Basi kura ikapigwa tena mwezi Juni katika maeneo bunge 29. Kura hiyo iliyobandikwa jina Little General Elections iliishia na KPU kushinda viti tisa wengi wa washindi wake wakiwa wajaluo. Hii ni licha ya Kenyatta kutumia polisi kusambaratisha kampeni ya Jaramogi na wana KPU kote nchini. Kenyatta aliendeleza bidii za kuzima Jaramogi Oginga Odinga na KPU kwa kuwa kamata wanaharakati waliohusishwa naye kuanzia 1966. Kufikia 1967 ilikuwa vigumu kwa Jaramogi Odinga na KPU kutapisha hata ujumbe wa gazeti dhidi ya serikali. Hili alikukomesha Jaramogi kuendelea kukosoa uongozi wa Kano chini ya Jomo Kenyatta. Naye Kenyatta upande wake akawa anashambulia Jaramogi Oginga Odinga na KPU katika kila mkutano aliohudhuria. Zaidi Kenyatta alitaka kuonyesha chama cha KPU kuwa cha wajaluo peke yao na mbinu waliotumia ilikuwa kuwakandamiza na kuwakamata wanachama wake KPU ambao hawakuwa wajaluo. Katika uchaguzi wa mitaa wa 1968, mwaka mmoja kabla ya Mboya kuuawa, Kenyatta alikamata Bildad Kagia na akapiga marufuku wanachama wa KPU kutafuta kura debeni. Baada ya kura ya 1969, Jomo Kenyatta alikuwa amefaulu kumzika Jaramogi Odinga kisiasa. Chama cha KPU kilipoteza wabunge wengi zaidi na hata michango ya ugaibuni ikakauka. Oginga Odinga alipojaribu kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na Kenyatta, Tom Boya aliyekuwa katibu mkuu wa Kano alikataa akisema Odinga alifaa kuongea naye kwanza. Tom Boya alibakia Kano kama mjaluo wa pekee mwenye chocha juu. Wakati Tom Joseph Boya alipopigwa risasi na kuuawa Jumamosi moja mwezi Julai 1969, wengi waliamini wandani wa Kenyatta haswa Charles Njonjo walimuua kumzuia asikuwe rais baada ya Jomo Kenyatta. Licha ya juhudi zake kumaliza Jaramogi Odinga kisiasa, kifo cha Tom Boya kiliwatia hasira wajaluo pamoja hata na Jaramogi mwenyewe na wakenya wengine walioshukwa kikuyu walimaliza. Basi mwezi Oktoba mwaka huo Kenyatta akaanza ziara ya maeneo ya Nakuru, Kakamega na Kisumu kutuliza joto la kisiasa dhidi ya serikali yake na kuhakikisha chama cha KPU hakingepata nguvu mpya. Huko Nakuru na Kakamega Kenyatta alianza kulaumu KPU hadharani kwa machafuko yaliyoibuliwa na kifo cha Tomboya. Hata hivyo mambo yalichemka kwa mara ya mwisho alipofika Kisumu tarehe 25 Oktoba 1969. Rais Jomo Kenyatta alifika kuzindua hospitali mpya iliyojengwa Kisumu na mchango wa Urusi. 
Jaramogi Oginga Odinga alikuwa mmoja wa viongozi walioketi jukwani na Kenyatta katika hafla. Alipofika tu, wananchi wakaanza kelele za kumkeja ili Kenyatta huku akimtolea kauli za bull KPU kama ishara ya kumsifia Odinga na chama chake. Kenyatta alipandwa na hamaki lakini umati haukuacha kumkejeli wazi wazi. Aliposimama kuhutubia umati, Kenyatta aliwasuta waliolalamikia uongozi wake akiwalinganisha na punda ambaye shukrani zake ni mateke. Kisha kamgeukia Jaramogi Odinga aliyekuwa nyuma yake na kumtishia kumrusha jela iwapo wafuasi wake aliyowaita wajinga hawangetuliza kelele. Umati wa wakazi wa Kisumu haukufurahishwa na Rais Jomo Kenyatta kuwaita wajinga. Walianza rapsha. Wakati Jaramogi aliposimama kuongea, alimjibu Kenyatta vikali na maneno yake yakawa yanawapa vijana waliokuwa na hamaki nguvu mpya. Kulikuwa na makundi mawili yaliyoanzisha rapsha na yalikuwa makundi ya vijana wa KPU na wale wa Kano. Walipoanza kuvurugana umatini, jiwe likarushwa jukwani alikokaa Rais Kenyatta na ghafla hali ikageuka kuwa ya hatari kwa wote waliokuwepo. Walinzi wa Jomo Kenyatta walianza kupiga risasi umatini huku akimuondoa Rais kutoka umatini waliongozwa na mtu aliyeitwa Ignatius Nderi. Wengi waliwawa na kujeruhiwa na polisi na walinzi wa Kenyatta na zipo ripoti kuwa walinzi wa Kenyatta ikiwemo jamaa huyo Nderi na wanyoike dhungu waliendelea kuwapiga watu wasiohusika risasi wakati msafara ukielekea Nairobi katika maeneo ya mbali na tukio kama vile Ahero. Siku moja baadaye, Jaramogi Oginga Odinga na viongozi wote wa KPU walikamatwa na kuzuiliwa bila mashtaka. Jaramogi hakuachiliwa tena hadi mwaka wa 1971. Alipoachiliwa, alitakiwa asihusike kwa vyovyote vile na mambo ya siasa kwani alikuwa na ugua. Katika miaka yote aliyoko sana na Rais Jomo Kenyatta, Jaramogi Oginga Odinga alijaribu mara kadhaa kuwasiliana na Rais, lakini wengi waliomzunguka mzee Kenyatta wakazuia juhudi hizo. Kano kilibakia kuwa chama cha pekee nchini kwa muda mrefu na Kenyatta hakurudi kuzuru Kisumu hadi kifo chake mwaka wa 1978. Uhasama wa jamii ya Kikuyu na ile ya Wajaluo ukaendelezwa na matamshi ya chuki lakini changamoto zote hizi hazikuvunja moyo wa Jaramogi. Moyo uliomwezesha kugairi amri ya Francis Kari na kuvaa suti yake miaka yote hiyo awali. Kati ya 1971 na 1978 Umaarufu wa Jaramogi hasa mikoani ya Nyanza na Magharibi uliendelea kukita. Hii ni licha yake kutohusika popote kisiasa wakati huo. Ikawa katika kipindi hiki sio viongozi wengi walifaulu kuchaguliwa serikalini Nyanza bila baraka zake Jaramogi Oginga Odinga. Baada ya kifo cha Kenyatta, Mwai Kibaki ambaye aliishia kuwa rais wa tatu, akaenda kwa rais Daniel Moi kumrai arejeshe Jaramogi serikalini na haswa ndani ya chama tawala cha Kano. Licha ya yote, Jaramogi Odinga alifika kutoa heshima zake katika matanga ya rais Jomo Kenyatta na kumlimbikizia mwenda zake sifa kedekede akimuita baba mkombozi wa Kenya huru. Baada ya kifo cha Kenyatta, Jaramogi alishikilia tumaini kuwa wapo katika tabaka ya kisiasa nchini ambao wangeona ukweli kuwa yeye Jaramogi ndiye alistahili kumridhi mzee kama rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya. Katika wasifu inayoitwa My Journey with Jaramogi, mwandishi Odinga Odere ambaye alimfanyia kazi Jaramogi Odinga anafichua kuwa taarifa za moyo kuapishwa kama rais zilimbabaisha Jaramogi Odinga. Odero anasema kuwa ilichukua muda kabla ya Odinga kumkubali Daniel Moi hadharani kama rais kwani aliamini kuwa yeye ndiye aliyestahili jukumu hilo. Hata hivyo, sio Jaramogi na viongozi wa Jaluo pekee walichelewa kumkubali rais Moi. Hata wanakiambu mafia walioongozwa na Mbio Koinange na Moiga Indroge walisita sita. Hivyo basi kibaki akamshauri Moi amrejeshe Jaramogi ndani ya Kano na muondolee vizuizi vya kisiasa kama njia moja ya kumpa Moi ushawishi dhidi ya wanakiambu mafia. Moi kibaki alipendekeza kuwa Jaramogi alikuwa na ushawishi hata nje ya Kano na kumtekeleza kulionekana kumpa umaarufu zaidi ingekuwa busara iwapo Moi angemleta karibu zaidi Jaramogi ili aweze kudhibiti umaarufu wake na hata kumaliza makali. Katika harakati ya kumshawishi kibaki aliripotiwa kumtajia Moi mfano wa rais wa Marekani Lindsey Johnson aliyediriki kumweka karibu director au mkurugenzi hatari wa FBI bwana J Edgar Hoover aliyejulikana kama uwanja wa kisiasa huko USA Kibaki alimnukuu rais Johnson Lindsey aliyewahi kusema hivi nitamshirikisha bwana Hoover ningependelea akojue nje akiwa ndani ya hema langu 
badala yako chule malangu akisimama nje mwisho wa nuku licha ya kuwa mkikuyu wa ndani wake mzee Jomo Kenyatta mwai Kibaki alikuwa ameshawishiwa kuingilia siasa kutoka Makerere na Jaramogi mwaka wa 1960 wakati ambapo chama cha Kano kikiundwa licha ya kumshawishi rais Moi juhudi za Kibaki kufufua Jaramogi kisiasa zikagonga mwamba pale taarifa hizo zilipomfikia Charles Njonjo na wenzake Njonjo hakupendezwa na wazo la Jaramogi kurudi Kano ama hata katika uga wa siasa za kitaifa kwa kuwa alikuwa na ushawishi mkubwa juu ya rais mpya huyo Njonjo akamshurutisha Moi kukataa ombi la Kibaki juhudi za kumrudisha Jaramogi Kano zikagonga mwamba hata hivyo Moi alionelea vyema kumpa Jaramogi cho cha kando kama mwenyekiti wa taasisi ya kitaifa ya kuzalisha na kuuza pamba iliyoitwa kwa kimombo Cotton Linton Marketing Board Jaramogi akashikilia wadhifa huo kwa zaidi ya miaka tatu hadi lipofika 1981 Wakati wote huo Charles Njonjo na wenzake serikalini walikaa macho wakisuperia dalili yoyote ya Jaramogi kujaribu kurudia siasa ili wamzime. Hezekia Ogo aliyekuwa wakati huo mbunge wa Bondo akajiuzulu wadhifa wake ghafla na kumfungulia njia Jaramogi aingie bungeni. Njonjo akapanga njama kumzuia Jaramogi. Utafiti wa mwandishi Odero ulibaini kuwa Njonjo alimtumia mwanasiasa aliyeitwa Moses Keino kutoka Kericho ambaye alikuwa na urafiki na familia ya Jaramogi Oginga Odinga. Bila kujua alikuwa anadanganywa, Moses Keino angebeba taarifa kwa Jaramogi. Etimo alikuwa na mkosoa marehemu mzee Kenyatta Faragani na angemtaka Jaramogi kufanya hivyo hadharani. Basi katika hafla moja huko Mombasa Jaramogi akamsuta mzee Jomo Kenyatta kama mnyakuzi wa shamba za Wakenya. Njonjo akapata sababu murwa ya kuwatenganisha Rais Moi na Jaramogi Odinga mara moja na ya mwisho. Moi alitoa taarifa mara moja akimpiga kalamu Jaramogi kwa kumkosoa Rais Mwanzilishi. Wa ndani wa Charles Njonjo ndani ya Kanu walitumia nafasi hii kumzuia Jaramogi Oginga kusimama ubunge bondo licha ya kuwa Hezekia Ugo alijiuzulu kumwachia nafasi hiyo. Alipozuiliwa kuwania Jaramogi akatulia kwa mwaka mzima na alipotokea tena ilikuwa mwezi Aprili 1984. Jaramogi alikuwa London alipotangaza kuwa angeanzisha chama kipya cha kushindana na Kanu katika siasa za Kenya na angekiita chama cha Kenya Social Congress. Wakati huo Kenya ilikuwa bado de facto one party state, yani taifa la chama kimoja. Sio kwa sheria bali kwa uwepo wa chama kimoja Kanu pekee tangu KPU kupigwa marufuku 1969. Ndani ya serikali, watu kama Rais Moi na Charles Njonjo hawangekubali Jaramogi Odinga kuanzisha chama kingine. Haikupita hata miezi baada ya karibio hili sheria ikapitishwa kuifanya Kenya de jure one party state, yani taifa la chama kimoja kwa sheria. Isitoshe, alikamatwa na kuzuiliwa George Anyona, mwanasiasa aliyepanga kuanzisha chama kipya pamoja na Jaramogi. Wakati kitengo cha jeshi la Hewani kiliongozwa na Hezekia Wachuka kupindua serikali mapema Agosti 1982, wengi serikalini haswa karibu na Moi walimshuku Jaramogi Odinga kama mmoja wa waliohusika na njama hiyo. Zaidi Raila Odinga mwanawe Jaramogi aliyesimamia kampuni ya familia ya Spectre East Africa alitajwa na hata kukamatwa kuhusiana na njama hiyo. Uchunguzi wa baada ya jaribio hilo uliacha marafiki wengi wa Jaramogi Odinga wakiwa wamekamatwa na kurushwa jela bila mashtaka wakati huo kifunguo hicho cha detention without trial kilikuwa halali chini ya katiba Jaramogi mwenyewe alizuiliwa kuondoka kwake nyumbani chini ya kifungo cha house arrest huko Kisumu ilipofika 1990 Jaramogi Oginga Odinga alijaribu tena kusajili chama kingine cha kitaifa kilichoitwa National Democratic Party na ambacho kingeleta upinzani kwa uongozi wa Kano chama hicho akikufaulu kusajiliwa basi 1991 mwaka mmoja baadaye Jaramogi akashikana na wengine kuanzisha chama kipya cha Ford ufupisho wa Forum for the Restoration of Democracy hii ilikuwa baada ya sheria section 2 kuondolewa na Kenya kukubali tena vyama vya upinzani Lengo la Ford likawa kubandua Moi katika kura ya 1992 general elections. Hata hivyo, tofauti zilibuka na chama cha Ford kikavunjika mara mbili na kuwa vyama viwili hata kabla ya kura ya urais 1992 kufikia. Kukawa na Ford asili na Ford Kenya. Jaramogi aliwania urais kwa mara ya kwanza 1992 kwa tiketi ya chama cha Ford Kenya. Kenneth Matiba, Kikuyu, aliwania kwa tiketi ya Ford asili. Mwai Kibaki alikuwa mjiuzulu la kutoka Kanu na kuanzisha chama chake cha Democratic Party 1991 na pia alikuwa Debeni. 
Rais Daniel Arap Moi alishia kushinda uchaguzi huo kwa asilimia 36 ya kura. Matiba akapata asilimia 26 huku Kibaki akipata asilimia 19. Jera moja ilikuwa wanne kwa asilimia 17 tu. Hata hivyo aliingia bungeni kama mbunge wa Bondo na akiwa na umri wa miaka 80. Uchaguzi huo uligubikwa na madai ya wizi wa kura na Rais Moi na waziri wake George Saitoti walisemekana kutetea machafuko huko Bonde la Ufa. Jana moja Uginga Odinga aliaga dunia mwaka wa 1994 na katika nyao zake za kisiasa na uongozi akaingia mwanawe Raila Amolo Odinga. 